I Fatimidi, una dinastia di origine berbera che regnò inizialmente da Tunisi, marciarono attraverso il Nord Africa per fondare l'attuale Cairo nel 969. Durante la loro avanzata osservarono numerose città romane con una pianta a griglia e strade ortogonali, un'impostazione che influenzò la progettazione del Cairo stesso. Quando il generale berbero Javar al-Sikili progettò il Cairo, adottò il principio delle strade a griglia per costruire rapidamente la città. Le strade principali, strette e orientate lungo l'asse nord-sud, offrivano ombra costante, migliorando così il comfort degli abitanti. Inoltre, una serie di cortili, dai vasti maidan istituzionali vicino alla via principale ai più piccoli cortili residenziali, facilitava il raffreddamento della città grazie alle correnti convettive. Subito dopo la fondazione del Cairo, i Fatimidi costruirono la moschea di Al-Azhar, strategicamente posizionata lungo la via principale. Questa moschea non solo serviva come luogo di culto, ma anche come centro dell'università Al-Azhar, organizzata attorno a un enorme cortile di marmo. Il cortile era circondato da un porticato con archi a chiglia incrociati che favorivano l'ingresso di aria fresca nell'edificio circostante. Due madrasa alle estremità della moschea contribuivano al sistema convettivo dell'intera struttura. I fatimidi erano sciiti, attribuivano grande importanza all'istruzione. La moschea di Al-Azhar è una delle poche strutture rimanenti del periodo fatimida al Cairo e rimane una delle istituzioni accademiche più prestigiose del mondo islamico. Oltre alla sua funzione religiosa e educativa, Al-Azhar è nota per i suoi minareti eleganti che hanno definito il profilo tipico della moschea egiziana. Contrariamente agli archi moreschi a ferro di cavallo o agli archi mamelucchi arrotondati, gli archi a chiglia fatimidi sono più rettilinei lati e leggermente curvi in alto, con una campata rafforzata da una traversina. Questo stile è evidente nell'esterno di Al-Azhar, che nasconde un lussuoso cortile di marmo al suo interno, rispettando l'antico principio architettonico islamico di una facciata modesta con un interno opulento. Questa architettura ricca e funzionale non solo riflette la sofisticata ingegneria urbana del periodo fatimida, ma continua a influenzare le tecniche di costruzione e il design urbano nel mondo islamico contemporaneo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.